हेलो फ्रेंड्स हमारी टू क्लासेस हो चुकी थी यू पी आर विनल की आज क्लास थ्री है तो क्लास टू और वन आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है चैप्टर वाइज क्लास है ठीक है तो चलिए देरी नहीं करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अगर आपने लाइटेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो डेली चैप्टर वाइज लाइटेस्ट होता है आज लिमिट फिट टॉलेंस चैप्टर से टेस्ट है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई वहाँ से आप क्लिक करके पेमेंट के माध्यम से आप लाइटेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से लाइटेस्ट चल रहा है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टील उल होता है स्टील उल यहाँ पे पूछा गया तो स्टील पहले आपको पता होगा कि ये प्रत्यक्ष मापी टूल है तो यहाँ और डायरेक्ट रीजिंग डायरेक्ट रीडिंग देता है इसलिए क्या बोलते हैं डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी स्टील उल के बारे में देख लेते हैं स्टील उल हमारा किस मटेरियल का बना होता है स्टैंडर्ड स्टील उल का बना होता है फ्रेंड्स और ये हमारा डेढ़ सौ एम से बारह सौ एम तक का पाया जाता है और इंच में पाया जाता है छः इंच से अड़तालीस इंच तक का स्टील उल पाया जाता है और यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं रूल और स्केल में क्या अंतर तो रूल यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो रूल का प्रयोग हम वर्कशॉप में करते हैं जबकि जो हमारी मैं स्केल होती है उसका प्रयोग हम मानचित्र में करते हैं क्योंकि वो अनुपातिक होती है ना उसमें अनुपात में हमारी ग्रेजुएशन अंकित होते हैं किस में स्केल में जबकि रूल में ऐसा नहीं होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेंटर हेड का साइज लिया जाता है तो सेंटर हेड का साइज हम दोनों लेग की लंबाई के घेरे के बाद से हम लेते हैं तो सेंटर हेड का साइज कहाँ से लेते हैं दोनों लेग की लंबाई से तो हम कॉम्बिनेशन सेट के फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसका साइज लेते हैं वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक देखिएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं ये हमारा जो आप फिगर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट कॉम्बिनेशन सेट में हमारे तीन हेड होते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं ये हमारा स्क्वायर हेड है ये हमारा क्या फ्रेंड्स है ये आपका प्रोटेक्टर हेड है ये आपका सेंटर हेड है इनके अलग अलग यूज हैं तो अलग अलग यूज कैसे इनका यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उसका भी हम आंसर देखेंगे तो देखिए ये जो हमारा स्क्वायर स्क्वायर हेड है पहले एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि किस किस हेड में स्प्रिट लेवल लगा होता है एक आपका स्क्वायर हेड में स्प्रिट लग, लेवल लगा होता है और एक आपका प्रोटेक्टर हेड में स्प्रिट लेवल लगा होता है स्प्रिट लेवल का क्या कार्य है स्प्रिट लेवल का इससे क्या होता है कि इसमें ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये वाला ठीक है इसमें आपको बेलना कार एक ट्यूब दिख रही होगी तो ये हमारी क्या है स्प्रिट लेवल है स्प्रिट लेवल से पूछे पूछा जाता है कि इसकी शुद्धता कितनी होती कितनी एक्यूरेसी मापता है तो स्प्रिट लेवल जो होता है जीरो पॉइंट जीरो टू एम जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम प्रति सौ एम mm की लंबाई में ये हमारा स्प्रिट लेवल है जो अच्छे शुद्धता देता है ठीक है इसकी एक्यूरेसी क्या है पॉइंट जीरो टू में प्रति सौ एम mm की एक्यूरेसी में स्प्रिट लेवल की शुद्धता होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए स्प्रिट लेवल के पहले एक वर्ड जोड़ दिया जाए प्रिसीजन स्प्रिट लेवल तो उसकी लिस्ट काउंट आपकी जो शुद्धता होगी वो देगा आपकी तो इतना ही आपको याद रखना है जीरो पॉइंट जीरो टू mm, तो इतना याद रखना है टू मतलब पॉइंट जीरो टू mm से पॉइंट जीरो फाइव एम ठीक है पॉइंट जीरो फाइव एम पॉइंट जीरो फाइव एम ठीक है पॉइंट जीरो टू एम से पॉइंट जीरो फाइव एम कितनी लंबाई में एक हज़ार एम की लंबाई में प्रसीजन स्प्रिट लेवल की शुद्धता होती है ठीक है तो यहाँ से आपको याद कर लेना है कि स्प्रिट लेवल की शुद्धता अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में तो आपकी फ्रेंड्स होगी पॉइंट जीरो टू एम एम कितनी लंबाई में सौ एम की लंबाई में अगर प्रसीजन स्प्रिट लेवल की शुद्धता पूछे तो पॉइंट जीरो टू एम एम से पॉइंट जीरो फाइव एम ठीक है मतलब कि बीस माइक्रोन से पचास माइक्रोन प्रति एक हज़ार एम mm की लंबाई में यहाँ से क्वेश्चन हो गया स्प्रिट लेवल अब स्प्रिट लेवल से और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि स्प्रिट लेवल में जो हमारी बेलना का ट्यूब होती है ये हमारी किसकी बनी होती जो ट्यूब होती है वो हमारी कांच की बनी होती जबकि इसकी बॉडी हमारी कास्ट एंड या हार्डवुड की बनी होती जो ट्यूब होती है उसमें हमारा एक लिक्विड भरा होता है वो लिक्विड कौन सा भरा होता है भी आपको पता होना चाहिए वो आपका एल्कोहल भरा होता है ठीक है और इसमें आपका एक ही बुलबुला होता है जो आपका सेंटर पर होता है मान लो यहाँ पर एक बुलबुला आपको दिखाई देगा और जब हम स्प्रिट लेवल की सहायता जब हम किसी सरफेस चेक करते हैं मशीन की लेवल चेक करते हैं तो अगर मान लो हमारी सरफेस सही है तो बुलबुला आपका बीच में सेंटर में होगा जिस तरफ हमारी ऊंचाई अधिक होगी मान लो इस तरफ कोई स्पॉट है तो हमारा बुलबुला उसके ऊपरी साइड मतलब उस साइड हमारा बुलबुला उड़ जाएगा है ना तो ये आप इमेजिन भी कर सकते हैं कोई प्रैक्टिकली लेके तो हमारा स्प्रिट लेवल किस 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 में किस में लगा होता है हमारा स्क्वायर हेड में लगा होता है और प्रोटेक्टर हेड में स्प्रिट लेवल लगा होता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्प्रिट लेवल में कौन सा क्या कौन सा लिक्विड भरा होता है एल्कोहल भरा होता है 
है ठीक है और जो इसमें आपका बुलबुला होता है जो लिक्विड होता है वो किस पे कौन सा बल कार्य करता है गुरुत्वीय बल का कार्य करता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं फिर इसके बाद स्क्वायर हेड से हम क्या क्या करते हैं ये आप देख रहे हैं ये नाइन्टी डिग्री है तो नाइन्टी डिग्री में हमें किसी भी जॉब का चेक कर सकते हैं उसके फ्लैटनेस और पैंतालीस डिग्री पर भी चेक कर सकते हैं ठीक है और इसमें एक आपका नो भी स्क्राइबर लगा होता है तो किस हेड में नो भी स्क्राइबर लगा होता है तो हमारा नो जो स्क्वायर हेड है इसमें हमारा नो भी स्क्राइबर लगा होता है जिसकी सहायता से हम मार्किंग भी कर सकते हैं किसी भी कोई भी जॉब है उसका हमें एंगल चेक करना या एंगल किसी भी एंगल में हमें मार्किंग करनी है तो हम प्रोटेक्टर हेड का प्रयोग करते हैं किसी भी एंगल में ठीक है और सेंटर हेड का काम क्या है सेंटर हेड से हम किसी भी बेलक और जॉब का हम सेंटर निकालते हैं एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर स्क्वायर जॉब का भी हम निकाल सकते हैं लेकिन एक्यूरेट अगर आपसे पूछा जाए एक्यूरेट में हम निकालते हैं बेला कार जॉब का सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं कॉम्बिनेशन सेट का अगर पूछा जाए लिस्ट काउंट कितनी होती है एक डिग्री होती है तो यहाँ से पूछा प्रोटेक्टर की प्रोटेक्टर की आपकी लिस्ट काउंट पूछे तो एक डिग्री होती है रूल के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो उसकी लिस्ट काउंट होगी पॉइंट जीरो क्योंकि हमारी जो रूल की लिस्ट काउंट होती है पॉइंट जीरो इंच में कितनी होती है एक बटे इंच तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपने देख लिए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमसे पूछा गया था स्क्वायर हेड का साइज कहाँ से लेते हैं तो स्क्वायर हेड ही आप देख रहे हैं फिर तो इसके घेरे से लेते हैं ठीक है ये स्क्वायर हेड है तो इसके हम घेरे से लेते हैं और एक क्वेश्चन आपका आएगा कि सेंटर हेड के दोनों लेग के बीच का एंगल कितना होता है ये एक लेग एक ये है एक लेग एक ये है ठीक है दो लेग हो गए सेंटर हेड के तो दोनों लेग के बीच का एंगल कितना होता है यहाँ से आप जब इत, इतना सा एंगल निकालेंगे पैंतालीस डिग्री इतना सा एंगल निकालेंगे पैंतालीस डिग्री तो टोटल कितना हो गया नब्बे डिग्री तो सेंटर हेड के दोनों लेग के मध्य का कोण कितना होता है नब्बे डिग्री होता है सेंटर हेड के ये हमारा सेंटर हेड है इसके दोनों लेग एक लेग एक एक ये है और दूसरी लेग तो दोनों लेग के मध्य का कोण कितना होता है नब्बे डिग्री होता है और स्क्वायर हेड का साइज कहाँ से लेते हैं तो स्क्वायर हेड का जो इसका घेरा है दोनों लेग के घेरा के बाद से इनका हम साइज लेते हैं तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सेंटर हेड का साइज कहाँ से लेते हैं तो कॉम्बिनेशन सेट हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं खाँची की चौड़ाई मापने के लिए निम्न से किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं खाँची की चौड़ाई मापना है तो इन साइड कैलिपर जिसे हम आंतरिक कैलिपर भी माप कहते हैं इन साइड कैलिपर क्या होगा इसकी जो टाँगें होंगी बाहर की तरफ मुड़ी होंगी ठीक है अब बाहर की तरफ मुड़ी होंगी तो मान लो कोई स्लॉट है तो एक तरफ इधर की ऐसे लगाएंगे एक ही तरफ इधर से है ना तो वन ईयर कैलिपर जो इनसाइड कैलिपर है इनसाइड कैलिपर उसकी मदद से हम इधर की लेग को जो बाहर की तरफ हमारी मुड़ी होती है उनको हम सरफेस में टच कराएंगे फिर रूल की माद रूल की सहायता से हम उसमें हम साइज माप लेंगे कि हमारा क्या साइज है तो खाँची की चौड़ाई मापने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए इन कैलिपर का प्रयोग करते हैं अगर हमें किसी बाहरी जॉब का डायमीटर चेक करना है तो हम आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे जिसकी हमारी लेग क्या होगी अंदर की तरफ मुड़ी होंगी फिर इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं बेबल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है बेबल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट एक डिग्री होती है अगर वन यू बेबल प्रोटेक्टर पूछता है तो आपकी पाँच मिनट होती है तो बेबल प्रोटेक्टर क्या होता है बेबल प्रोटेक्टर हमारी हा, हाफ के अर्धवृत्ताकार होता है जिसमें से जीरो से एक डिग्री तक जीरो से एक डिग्री तक निशान अंकित होते हैं ठीक है यहाँ पर आपका नब्बे डिग्री होगा तो यहाँ से जीरो ठीक है इधर बढ़ते हुए इधर करते हुए टोटल आपका एक डिग्री होता है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उसमें कितने डिग्री में निशान अंकित होते हैं तो एक सौ अस्सी डिग्री तक निशान अंकित होते हैं टोटल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप दूरदर्शी गेज का प्रयोग निम्न किस प्रकार के छिद्र में जाँच खाँचे जाँचने के लिए करते हैं तो आप दूरदर्शी गेज मतलब टेलीस्कोप गेज टेलीस्कोप गेज का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं तो कोई भी जॉब है बेलनाकार जॉब है ठीक है या मान लो कोई गह होल है उसकी जो डायमीटर उसका जो डाया चेक करना है डाया हमें मापना है तो हम टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करेंगे तो टेलीस्कोप गेज का प्रयोग हम बारह पॉइंट सेवन से एक सौ बावन दशमलव चार एम एम तक इससे मापते हैं इसकी अलग अलग एक्सटेंसन राड आती हैं ये हमारी पांच सेट में पाई जाती हैं अलग अलग सेट में अलग अलग साइज होती है तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स तो इसको हम फिगर के माध्यम से भी हम समझेंगे पहले इतना याद कर लेते कि अब बारह पॉइंट सेवन आपको याद रखना क्योंकि अगर आप भूल जाते तो कैसे याद रखना देखो टेल दूरदर्शी गेज को क्या कहते हैं टेलीस्कोप गेज कहते हैं टेलीस्कोप गेज से हम क्या समझते हैं टेली टेली मतलब टेन टेलीस्कोप गेज मतलब टेन टेन मतलब समझते हैं ना टेन मतलब क्या होता है दस तो दस दस हमें जोड़ बारह पॉइंट सेवन के अंकों को आप जोड़ो तो दस आना चाहिए तो सात दो नौ बारह पॉइंट सेवन
पास पास में ऑप्शन दिए गए तो कैसे आप सही करोगे मतलब बारह पॉइंट सिक्स दिया बारह पॉइंट बारह पॉइंट सेवन दिया बारह पॉइंट एट दिया है और लास्ट में ये दिया ठीक है लास्ट में सभी ऑप्शनों में एक सौ बावन पॉइंट फोर दिया तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है तो बारह पॉइंट सेवन आपको कैसे याद रखना हमने बताया टेलीस्कोप गेज को मतलब टेन और टेन को मतलब दस दस और बारह पॉइंट सेवन के अंकों को जोड़ो तो सात दो नौ नौ एक दस यहाँ से याद रख सकते हैं अब आपको डेढ़ एक सौ बावन पॉइंट फोर कैसे याद रखना है आपको डेढ़ सौ याद कर लेना डेढ़ सौ नंबर आप डिजिट याद कर लिया फिर उसमें टू पॉइंट फोर जोड़ देना मतलब दो का दोगुना चार है ना टू पॉइंट फोर उसको जोड़ देना तो एक सौ बावन दशमलव चार ये ये होता है अब टेलीस्कोप गेज का यूज कैसे करते हैं उसके वीडियो के माध्यम से देखेंगे ये फ्रेंड्स आप फिगर में देख रहे होंगे ये आप देखिएगा ध्यान से ये जो आपका दिख रहा है ये आपका ये दो दो यहाँ पे एडजस्ट होते हैं ठीक है ये जो आपका होता है ये आपका हैंडल होता है ये हैंडल होता है ठीक है यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है फिर से देखिएगा फ्रेंड्स ये जो भाग होते हैं फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिएगा ये जो भाग होता है ये एडजस्ट होते हैं मतलब कि दोनों आगे पीछे मूवेबल होते हैं ठीक है ये जो यहाँ से इसको क्या करते हैं इसको हम टाइट करते हैं मतलब अगर हमने जैसे ये बाहर की तरफ निकलेंगे ठीक है और मान लो कोई होल है उसका हम यहाँ से यहाँ तक उसका माप ले लिया फिर उसको टाइट करना तो इसके माध्यम से इसको हम टाइट कर देंगे मतलब इसको घुमा देंगे इसको स्क्रू बोलते हैं और ये जो होता है ये भाग हैंडल होता है ठीक है चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ये तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से उसको होल को मापते हैं तो यहाँ से इसको टाइट करते हैं ये हमारा मूव मूव होता है और देखते हैं होल में किस तरह से इसको मापते हैं तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मोबाइल दार को दिखेगा और इसके साथ देखिए इसको टाइट कर दिया अब इसको हम ओपन करेंगे जब इसको ओपन करेंगे तो जब हम घुमाएंगे तो ये बाहर निकलेगा ये बाहर की तरफ निकलेगा ये आप देख रहे हैं अब ये जब दोनों तरफ बाहर निकलेंगे फिर इसका हम साइज़ कैसे चेक करेंगे तो ये फिर हम इसके लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर या वन ईयर कैलीपर हम लेंगे आउटसाइड ये हमारा आउटसाइड का माइक्रोमीटर है तो इसकी सहायता से हम इसका मेजरमेंट देख लेंगे कि हाँ इतना हमारा साइज निकल के आया है तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार से टेलीस्कोप केस द्वारा किसी भी बेलक और जॉब का डायमीटर मापते हैं और उसका स्लॉट भी माप सकते हैं मान लो यहाँ पर कोई स्लॉट होता तो वो स्लॉट भी उसका माप सकते थे ठीक है फ्रेंड्स तो इस प्रकार से हम एक्सटेंसर और अलग अलग साइज़ की जो हमारी एक्सटेंसर और तो उसको लगा के हम चेक कर सकते हैं ना माप सकते हैं और ये टेलीस्कोप गेज हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल है क्यों है क्योंकि हमें अलग से एक अन्य मेजरिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम बोल सकते हैं वन ईयर कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा इसके जो एक्सटेंशन रोड होती है फिर उसके साइज को हम चेक करते हैं ना जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेंटर हेड के दोनों लेग का मध्य का कोण होता है अभी हमने आपको फिगर में बताया था कि कॉम्बिनेशन सेट में जो सेंटर हेड होता है तो उनके दो लेग के मध्य का कोण कितना होता है हमने आपको ऐसे कि फिगर करके बताया था कि एक पैंतालीस डिग्री ये है और एक पैंतालीस ये है ठीक है तो दोनों कितना हो गए दोनों हमारे एंगल नाइन्टी डिग्री हो गए तो राइट आंसर हो गया नाइन्टी डिग्री नब्बे डिग्री अभियंत्री अभियांत्र की गुनिया ए और बी दो श्रेणी में मिलती हैं जिसमें से ए श्रेणियों की ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा सही नहीं लगा हमें रॉन्ग लग रहा तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रोटेक्टर हेड में लगे स्प्रिट लेवल का प्रयोग निवेश किस कार्य के लिए किया था अभी हमने स्प्रिट लेवल का बताया था स्प्रिट लेवल की शुद्धता कितनी होती है पॉइंट जीरो टू एम प्रति सौ एम की लंबाई में स्प्रिट लेवल की क्या होती है शुद्धता अगर प्रेसिजियन स्प्रिट लेवल की पूछता तो पॉइंट जीरो टू एम और से पॉइंट जीरो फाइव एम प्रति एक हज़ार एम mm की लंबाई में हमारी इस शुद्धता होती है ठीक है दोनों के हमने शुद्धता बता दी स्प्रेड लेवल का क्या हमने बताया था ये हमारी गो कांच की ट्यूब होती है जिसमें हमारा एल्कोहल भरा होता है और एक बुलबुला होता है जो गुरुतीय बल का कार्य करता है ठीक है और स्प्रिट लेवल का मुख्य प्रयोग क्या होता है मशीन की लेवलिंग चेक करना है किसी भी जॉब की लेवलिंग चेक करना सरफेस के हमारा फ्लैटनेस चेक करता है ना तो लेवल चेक करना है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं समतल सत्ता के माप के लिए किस टूल का प्रयोग नहीं किया था समतल सतह का माप करने के लिए बढ़िया क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं तो आपको पता होगा फ्रेंड्स सरफेस गेज का प्रयोग दूसरा जिसे हम आपको पता है मार्किंग मार्किंग टूल है ये सरफेस गेज तो इसको मार्किंग ब्लॉक भी बोलते हैं दूसरा इसका नाम मार्किंग ब्लॉक और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं जब हम कई जगह है मार्किंग के लिए करते हैं साथ ही में आप पता होगा जब हम फोर्जा चक में किसी बेलना कर जॉब को बांधते हैं तो उसे में चेक करना होता है मतलब हम हमारा जो जॉब है सेंटर में बंधा है कि नहीं बताए वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं सरफेस गेज का और फ्लैटनेस भी इसका अहम रोल होता है सरफेस गेज का सरफेस फ्लेट में भी रखकर हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं तो इसमें पू
आपका फ्लैटनेस चेक करें तो वहाँ पर हमें सरफेस गेज की आवश्यकता पड़ती है सरफेस प्लेट की भी आवश्यकता पड़ती है और डाल टेस्ट इंडिकेटर की भी आवश्यकता पड़ती है लेकिन रेडियस गेज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेडियस गेज ठीक है तो रेडियस गेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है समतल सतह की और फ्लैटनेस चेक करने के लिए हमने सर्फेस गेज का भी बता दिया सर्फेस प्लेट भी और डाल टेस्ट इंडिकेटर भी बता दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक एम के कितने माइक्रोन होते हैं तो एक एम में हमारा एक हज़ार माइक्रोन होता है ठीक है फ्रेंड तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर बावन देख लेते हैं तो स्प्रिड लेवल की शुद्धता अभी हमने आपको याद कराया था स्प्रिड लेवल की शुद्धता होती है पॉइंट जीरो टू में प्रति सौ एम की लंबाई में अगर प्रेसिजन स्प्रिड लेवल पूछता तो पॉइंट जीरो टू एम के आगे एक और क्या जोड़ देते हैं पॉइंट जीरो टू एम से पॉइंट जीरो फाइव एम प्रति एक हज़ार एम की लंबाई में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा प्रेसिजन स्प्रिड लेवल के परिशुद्धता कितनी होती है तो पॉइंट एम से पॉइंट एम प्रति एक हज़ार की एम की लंबाई में हमारा प्रेसिजन स्प्रिड लेवल की शुद्धता चेक करता है ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस लेवल की शुद्धता होती है ठीक है ये मतलब चेक विक मतलब ये नहीं करता है लेकिन हम जो उसकी शुद्धता होती है वो हम आपको बता रहे हैं ये आपको याद कर लेना है बेवल प्रोटेक्टर का स्टाक बना होता है बेवल प्रोटेक्टर जो आपका स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील का बना होता है ठीक है बेवल प्रोटेक्टर हमारा क्या है प्रत्यक्ष मापी टूल है और एक डिग्री की शुद्धता में माप चेक करता है एंगल एंगल हमारा मापता है बेवल बेवल चांदी का थम्बनट बना होता है बेवल प्रोटेक्टर में एक जो थम्बनट लगा होता है थम्बनट हमारा जैसा कि हमारा बेंच वाइस एक में हाफ नट बना होता है हाफ नट लगा होता है तो वो हमारा किस मटेरियल का बना होता है ये भी पूछा जाता है तो भी हमारा गन मेटल का बना होता है और यहाँ और फास्फोरस बॉन्ड का तो यहाँ पर थम्बनट पूछा गया तो यहाँ पे हमारा गन मेटल का बना होता है बेल प्रोटेक्टर का जो थम्बनट होता है वो किसका बना होता है गन मेटल का बना होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है बेल प्रोटेक्टर लिस्ट काउंट एक डिग्री होती है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेल प्रोटेक्टर को अर्ध गोलाकार डिस्क पर निशान अंकित होती है हमने अभी आपको फिगर के माध्यम से बताया था कि एक डिग्री तक निशान अंकित होती है बेवल प्रोटेक्टर में तो एक डिग्री हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एल स्क्वायर का प्रयोग किस कार्यशाला में किया था एल स्क्वायर का प्रयोग हमने आपको बताया था ट्राई स्क्वायर एल स्क्वायर इंजीनियर स्क्वायर के बारे में पूछ पुराने वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए बहुत अच्छे से हमने बताया था देखिए यहाँ से एक ट्राई स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है तो ट्राई स्क्वायर हमारी या इंजीनियर स्क्वायर हमारे तीन ग्रेड में पाए जाते हैं ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ठीक है ट्राई स्क्वायर या अथवा इंजीनियर स्क्वायर कितने ग्रेड में पाया जाते हैं तीन ग्रेड ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड ए और ग्रेड बी का प्रयोग कहाँ करते हैं ट्रूल रूम में करते हैं जबकि ग्रेड सी का प्रयोग कहाँ करते हैं फ्रेंड्स ग्रेड सी का प्रयोग हम मशीन शॉप या वर्कशॉप में करते हैं अब यहाँ से पूछा गया एल स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं तो एल स्क्वायर का प्रयोग हम कारपेंटर से कारपेंटर शॉप में करते हैं अगर कारपेंटर शॉप ऑप्शन ना होता तो हम यहाँ पे सीट मेटल शॉप लगाते हैं ठीक है तो एल स्क्वायर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं कारपेंटर शॉप में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंजीनियर स्क्वायर की शुद्धता होती है तो इंजीनियर स्क्वायर हमने आपको बताया था ट्राई स्क्वायर इंजीनियर स्क्वायर में क्या अंतर होता है ट्राई स्क्वायर जो आपका रूल होता है जो आपका ये जो स्टाक है ये ब्लेड है ठीक है ये आपका क्या है ब्लेड है और ये हम ये क्या है फ्रेंड्स ये स्टाक है इसमें क्या होता है ट्राई स्क्वायर सिंपल होता है इसमें ग्रेजुएशन अंकित नहीं होती जबकि हमारा जो हमारा इंजीनियर स्क्वायर होता है उसमें जो ये हमारा ब्लेड होता है उसमें ग्रेजुएशन अंकित होती है तो जिसमें ग्रेजुएशन अंकित होती है उसे हम इंजीनियर स्क्वायर कहते हैं ठीक है और इंजीनियर स्क्वायर के जो ब्लेड होती है और स्टाक की मोटाई दोनों के बराबर होती है मटेरियल एक ही होते हैं ऐसा ही एल स्क्वायर में भी होता है जबकि ट्राई स्क्वायर में जो हमारा स्टॉक होता है और ब्लेड होता है वो दोनों की मोटाई अलग अलग होती है मतलब स्टाक की मोटाई दोगुनी होती है स्टाक से आधी गुनी हमारी इसकी मोटाई होती है ठीक है अगर ये दोगुना होगा ट्राई स्क्वायर में ये दोगुना होगा तो ये इसका क्या होगा आधा होगा ठीक है ये आधा एक बटे दो होगा तो ये क्या होगा दो होगा इस प्रकार से ही होगा ठीक है इसका आधा होता है ये मतलब एक हो जाएगा ठीक है इस प्रकार हमें ये मतलब समझना है कि ट्राई स्क्वायर में जो मोटाई होती है वो अलग अलग होती है अब यहाँ पे पूछा गया कि ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कितनी होती है इंजीनियर स्क्वायर की शुद्धता पूछा गया तो इंजीनियर स्क्वायर पर दो माइक्रोन प्रति दस एम की लंबाई में इसकी शुद्धता होती है तो ये होता है हमारा राइट आंसर ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा इंजीनियर स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर में क्या अंतर है इंजीनियर स्क्वायर में क्या होता है जो हमारा ब्लेड होता है उसमें ग्रेजुएशन अंकित होती है जबकि ट्राई स्क्वायर में ग्रेजुएशन अंकित नहीं होती है ट्राई स्क्वायर में क्या क्या होता है हमारा जो स्टॉक होता है हमारा हार्ड वुड लकड़ी कास्ट आयरन एल
ब्लेड होता और स्टाक होता दोनों की मोटाई बराबर होती है ठीक है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा जाता है एल स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड की मोटाई कितनी होती है बराबर होती है कि दोगुनी होती है कि आधी होती है बराबर होती है ठीक है यहाँ इनकी मोटाई कितनी बराबर होती है जबकि इनकी इनकी क्या होती है आपस में दोगुनी होती है ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तो आज के उनसठ नंबर क्वेश्चन नंबर सात देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर सात हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर साठ हमसे पूछा गया कॉम्बिनेशन सेट के तीनों हेड को रूल या ब्लेड के फिक्स करने के लिए ड्रा बोल्ट या थमनट का प्रयोग किया जाता है अभी हमने आपको बताया था जो कॉम्बिनेशन सेट होता है या कोई भी है आप कॉम्बिनेशन सेट है बेवल प्रोटेक्टर है जहाँ भी हम थमनट का प्रयोग करेंगे वो हमारा किसका बना बना होगा मटेरियल वो गन मेटल का बना होगा तो कॉम्बिनेशन सेट के तीनों हेड को रूल व ब्लेड रूल या ब्लेड पर फिक्स करने के लिए ड्रा बोल्ट या थमनट का प्रयोग किया जाता है और थमनट की दात होती है गन मेटल की होती है एक एक चीज़ और याद कर लीजिए कॉम्बिनेशन सेट में जो रूल हम यूज करते हैं जो कॉम्बिनेशन सेट में जो रूल होती है उसको हम दूसरा नाम बोलते हैं रिजिट रूल क्या दूसरा नाम है रिजिट रूल और ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता तो गन मेटल हमारा किसका बना होता है थम नट का बना होता है थम नट किस मेटेरियल का बना होता है गन मेटल का बना होता है जो रूल होती है हमारी स्टेनलेस स्टील की बना होती है ठीक है और अथवा स्प्रिंग स्टील की बना होती है यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं चलिए क्वेश्चन छूट रहा था तो उसको उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया था छोटे किस्म के छिद्र गेज का प्रयोग निम्न से किस साइज के छिद्र खाँचों को जाँचने के लिए किया था हमने टेलीस्कोप गेज को फिगर के माध्यम से देखा अब जो स्मॉल होल गेज होते हैं जिसे हेमी स्फेरिकल गेज कहते हैं छोटे किस्म गेज का मतलब क्या होता है होल स्मॉल होल गेज दूसरा उसका होता है हेमी स्फेरिकल गेज इनका प्रयोग कहां से कहां करते हैं तो इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आपका कहलाता है हेमी स्फेरिकल गेज ये दो टाइप का होता है जो हमारा हेमी स्फेरिकल गेज होता है दो टाइप का होता है एक ए टाइप और एक बी टाइप ए टाइप का ये फिगर आपको दिखाया गया बी टाइप में क्या होता है आपका एक खोखला होता है उसमें एक ट्यूब होती है जिसमें एक हाई कार्बन स्टील की बॉल होती है उसके माध्यम से वहाँ पर हम किसी भी बेलना का जो हमारा होल का डायमीटर वहाँ से चेक करते हैं अच्छा हम यहाँ देख लेते हैं हेमी स्फेरिकल गेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं हेमी स्फेरिकल गेज से हम थ्री पॉइंट से बारह पॉइंट तक किसी भी होल का मीटर चेक करते हैं ठीक है किसी भी होल की जो गहराई मान लो ये होल है इसका क्या है होल की गहराई नहीं उसका डायमीटर जो होगा वो हम चेक करते हैं क्या करते हैं चेक करते हैं या मापते हैं कह सकते हैं ठीक है तो थ्री और हेमी स्पेरिकल को ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा हेमी स्पेरिकल किस प्रकार का टूल है तो ये अप्रत्यक्ष मापी टूल क्योंकि हमें एक अन्य टूल की आवश्यकता पड़ती है हमें हेमी स्पेरिकल गेज को किसी भी होल का डायमीटर मापने के बाद हमें वन ईयर कैलिपर और माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है तो इस ये भी ये साइज आपको याद रखना है कि थ्री पॉइंट टू एम एम से बारह पॉइंट सेवन एम एम तक हेमी स्फेरिकल गेज के द्वारा किसी भी बेला का जो हमारा होल है उसका डायमीटर मापते हैं अब कैसे मापते हैं ये जो हमारा रैचेट स्क्रू जो हमारा हेड है ये आप देख रहे हैं स्क्रू हेड है इसको हम जब घुमाएंगे तो क्या होगा ये साइज जब क्लॉक वाइज घुएंगे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ आएगी जब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आए तो ये जो जैसा ही ये वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है मान लो हमारा ऐसा हो सकता है एंटी क्लॉक घुमाने पर ये जो इस जो अर्धवृत्ताकार ये ब्लेड आप देख रहे हैं ये बाहर की ओर निकलेंगे और जब क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो अंदर की ओर निकलेंगे ठीक अंदर की ओर जाएंगे तो जैसे बाहर की ओर निकलेंगे तो वो होल का डायमीटर क्या होगा माप लेगा फिर हम उसे माइक्रोमीटर या वन एयर कैलिपर के द्वारा हम उसे चेक कर लेंगे कि हमारे इतना होल का डायमीटर इतना है ठीक है जैसा भी हमने फिगर के माध्यम से देखा था टेलीस्कोप गेज को कैसे चेक करते हैं तो टेलीस्कोप गे यहाँ पर हेमी स्पेरिकल गेज से दो दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इसका इसके द्वारा थ्री से बारह पॉइंट तक का इसका होल का डायमीटर माप लेते हैं अंदर आप लेते हैं ठीक है इस इससे दूसरा नाम है स्मॉल होल गेज या हेमी स्फेरिकल गेज इसके द्वारा स्लॉट व सुराख मापते मान लो कोई स्लॉट है तो स्लॉट भी उसे माप सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स आज हमने टोटल बीस क्वेश्चन क्लियर किए साथ ही में हमने कई सारे उसमें उससे रिलेटेड लगभग तीस चालीस क्वेश्चन तो अच्छे से डिस्कस कर लिए लगभग तीस क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस कर लिए फिगर के माध्यम से बहुत कुछ आपको समझ में आ गया और सीखने को मिला होगा कुछ नया भी अगर आपको कुछ नया सीखे और कुछ आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा आपको क्या सीखने को मिला है और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना और शेयर जरूर करना वीडियो को शेयर जिससे कि कल हमारी लाइव क्लास जो आज क्लास थ्री हुई है तो कल इसी प्रकार से क्लास और भी हमारी कल हो सके टाइम से ठीक है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइटेस्ट नहीं ज्वाइन किया तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से क्लिक करके आप लाइटेस्ट ज्वाइन कर लीजिए आज जो हमारा टेस्ट होगा वो लिमिट फिट ऑनलाइन चैप्टर से होगा तो वो भी व